Hello， 大家好，欢迎来到名人趣谈频道。Aaron Judge 是当今大联盟最具威胁的击球手之一，他以单季62支全垒打的壮丽纪录，震惊了整个棒球界，确立了自己作为纽约洋基队的明星球员的地位。然而 ，Judge 的崛起之路并非一路平坦，他在高中和大学阶段经历了许多挑战和曲折。今天。我们就来探讨一下 Judge 是如何克服这些困难，与洋基队结缘，成为棒球界的顶尖巨星的。Aaron Judge 的故事从加州小镇 Linden 开始。他在高中时期并不算是那种备受瞩目的明星选手，除了他那令人惊叹的身高六尺七寸，这一点尤为突出。尽管如此 ，Linden 高中的棒球教练 Joe p i a m b o Jr. 看到了 Judge 的潜力，决定将他带入球队。Judge 在球场上的态度和勤奋练习，也使他的球技随着身高的增长逐渐提升，显示出他未来的巨大潜力。正是在这个时候，洋基队的地区球探 Tim McIntosh 通过他的前妻了解到 ，Linden 高中有一个高大的棒球天才。于是 ，Tim 决定亲自去观察这位高中生的表现。经过一番考察后，他将 Judge 推荐给了洋基的全国球探 Kendall Carter。在内部讨论之后，洋基队认为 Judge 仍需在大学阶段进一步打磨球技。洋基球探副总裁 Damon Oppenheimer 评价道：“他很有力量，我们相信 Aaron 未来有潜力，但这需要在大学中进一步发展。”的确，虽然 Judge 在高中时期的技术还显得有些粗糙，但他无可否认的运动天赋已经引起了关注。不仅仅是洋基队对 Judge 表示了兴趣。奥克兰运动家队的球探 Jermaine Clark 也发现了这位年轻选手的惊人力量。他对 Judge 的表现印象深刻，甚至到处询问这位17岁男孩的就读学校。最终，运动家队在第31轮选中了 Judge， 但他选择了拒绝这份选拔，转而接受了奖学金，进入加州州立大学富尔顿分校 Fresno State University 专攻棒球。Judge 回忆当时的决定时表示。当你得到像这样的职业机会，尤其是被一支北加州的球队选中，离家又近，这确实很诱人。但是，我认为自己还没有准备好去打职业棒球，因此，我决定去大学专注于棒球。在高中时期，我很享受在三种运动之间的切换，直到年纪渐长，我才认真思考未来。在大学阶段 ，Judge 的表现逐渐展现出他的打击实力。尽管刚入学时并不突出，但他的大学教练 Matt Curtis 承认 ，Judge 的打击能力是在校队的训练中逐渐磨练出来的。经过大学的锤炼 ，Judge 不仅在技术上得到了提升，更在比赛中展现出了惊人的天赋。二，在2010年的秋季学期 ，Aaron Judge 进入加州州立大学富尔顿分校 Fresno State University。正式开始了他的大学棒球生涯，担任外野手。在他的队友中，包括了同样拒绝与职业棒球队签约的潜力新秀，如 Daniel m u n o Tyler Linehan、Justin Haley、Taylor Garrison 以及 Cody Kendall。他们都在前十轮被选走，但选择了继续留在大学继续深造，而不是直接进入职业棒球界。在这段时间，洋基的球探 Kendall Carter 仍然不时地观察 Judge 的表现。他提到，他并不是不协调，只是高中时期看起来像是一只长颈鹿。成为大一新生后，他在场上的灵活度明显增加。Tim McIntosh 也认同这一观察，认为大学时期的 Aaron Judge 不再像高中时那样瘦弱，而更像是一名真正的棒球选手。同时，旧金山巨人队的球探 Keith。Snyder 也注意到 ，Judge 入学后体重增加了15到20磅，使得他的挥棒变得更加果断和明确。在大二学期结束后 ，Judge 因凭借 All Western Athletic Conference 的荣誉，被选入了东部的 Cape Cod Baseball League。这是一项汇聚全国顶尖大学球员的比赛。在这里，他的表现引起了职业球队的高度关注。Judge 评价道：“对我来说。”最重要的是有机会面对一些优秀的球员。每当你进入更强的竞争环境时，你就会变得更加亢奋。我非常享受那个夏天的每一刻。在 Cape Cod Baseball League 中 ，Judge 的怪力成为了焦点。棒球教练 John a u t o b e l l y 形容说，当 Judge 进行打击练习时，球飞得远的像是高尔夫球发球一样。在实际比赛中，
，多位教练在旁边窃窃私语。John Schiffner 和 Matt Hyde 讨论着这位高大的选手的潜力，认为他的未来前景不可限量。克里夫兰印第安人队的球探总监 Brad Grant 和亚利桑那响尾蛇队的球探总监 Ray Montgomery 也注意到这个新兴的天才，并开始与总部讨论 Aaron Judge 的潜力。那个夏天 ，Aaron Judge 在 Cape Cod Baseball League 的表现引起了广泛关注。在三十二场比赛中，他打击率达到零二百七十，击出了五支全垒打，打点十六分。并有三十三次三振，尽管数据上并不突出，但他强大的力量和潜力吸引了专业人士的目光。Damon Oppenheimer 得到了关于 Judge 的评估报告，结果显示他的力量评分为八十，臂力六十五，跑速五十，未来性五十五，力量成长潜力七十。这些指标显示出 Judge 的潜力相当不错。Cape Cod Baseball League 通常会在当地高中进行比赛。但联盟也会安排一天的测试，通常在七十英里外的波士顿分威球场进行。这对 Judge 来说是第一次在大联盟球场挥棒和进行手背练习。他表示，这次经历让他感到非常兴奋。在测试中 ，Judge 的表现让教练和球探们震惊，因为尽管许多小球员尝试挑战分威球场的绿色怪物及高墙，并未成功。Judge 却轻松地将球打过墙，这显示了他与其他球员不同的击球能力。回到校园后 ，Judge 在大学棒球赛季中继续表现出色。他在56场比赛中打击率高达零三百六十九，整体攻击指数 OPS 达到 1,116 击出了12支全垒打，成为 All Mountain West 第一阵容的成员。此时。杨基队共派出了多达九位球探来观战，每位球探的评价都认为 Judge 是一位首轮新秀。时任杨基总经理特助的 Billy Appler 表示 ，Aaron 的移动速度很好，虽然身材高大，但却非常灵活。然而，并非所有人都对 Judge 的未来充满信心。克里夫兰印第安人队的 Don Lyle 虽然对 Judge 表现出兴趣，但球团高层更倾向于选拔同队的 b r a d e n Shipley。这反映了传统与现代观念的冲突。一些老派的球探对 Judge 的身高持保留态度，认为历史上很少有身高达到六尺七寸以上的打者能够成功，如 Frank Howard、Dave Winfield 和 Richie Saxon 等人的成功也没有足够说服力，令他们对 Judge 能否应对大联盟的投手持怀疑态度。相较之下，联盟中仅有 John Carlos Stanton 的身高与 Judge 相近，洋基队对 Aaron Judge 的考察显得尤为谨慎。他们派出了心理专家 Chad b o l i n 来评估 Judge 的心理素质。经过考察 b o l i n 发现 Judge 表现出非常成熟的态度，并且与团队的相处非常融洽，这为 Judge 的潜力和职业素养提供了重要的支持。所有关于 Judge 的资料最终提交给了总经理 Brian Cashman。与此同时，亚利桑那响尾蛇队和圣地亚哥教士队也将 Judge 列为他们的目标，显示了他们对这位年轻球员的浓厚兴趣。然而，克里夫兰印第安人队内部对于是否选拔 Judge 存在分歧，未能就此做出最终决策。在2013年，洋基队拥有三个首轮选择权，分别位于第二十六、三十二和三十三位。这些选择权对于他们争取 Judge 显然不利。因为 Judge 的高评价，使得他在选秀中的位置变得相当抢手。Judge 个人也认为自己很可能被西岸球队选中，尤其是响尾蛇队和教士队对他的积极接洽，让他有这样的预期。相较之下，洋基队虽然派出了心理专家进行考察，但在其他方面却未能做出更积极的行动。如派遣高层前往拜访，这使得洋基队在争取 Judge 的过程中面临一些困难。选秀会当天 ，Aaron Judge 和养父母飞抵纽泽西州的摄影棚观看整个过程。他回忆道：“我很紧张，根本无法入睡。能趁机参观纽约市洋基球场，真是太棒了。那个场地是个了不起的地方，心想以后能在这里打球，真是太棒了。”当手握首轮第五号签的印第安人队选择了 Clint Frazier， 而没有听取三十年老球探 Don Lyle 的建议时，洋基队的高层终于松了一口气。接着，响尾蛇队在第十五号签带走了右投手 b r a d e n Shipley。然而，
洋基队在第二十六顺位选择了 Eric g i g i l o 这一选择似乎是在赌后续球队会不会选走 Aaron Judge。大联盟网络分析师 Harold Reynolds 提到。很多球探将 Aaron Judge 的模板比作 Chris Carter， 一位打击率低但能轰出四十支全垒打的强打者。杨基的 Damon Oppenheimer 认为 ，Aaron Judge 落到首轮第三十二顺位是准确的推测。Jim Hendry 解释说 ，Eric g i g i l o 有可能在第二十顺位之前被挑走，但 Aaron Judge 不会。响尾蛇队也有类似的计划，但他们的第三十六号签在杨基队之后。球探总监 Ray Montgomery 认为，那届选秀中只有 Chris Bryant 和 Aaron Judge 有可能打出四十支全垒打的实力。Aaron Judge 回忆起当时的情景说：“我一直没收到经纪人的电话，本来憋着不去厕所，就是想感受自己名字被喊出来的那一刻，但始终没有消息。没想到，当我站起来时，就听到自己被唱名了。事后，响尾蛇队对没有选择 Judge 感到非常懊悔。” Ray Montgomery 说道：“我们应该把第十五和三十六号签对调，先选 Aaron Judge 才对。”杨基当时的总教练 Joe Girardi 对新人的到来非常满意，他称赞 Judge 除了体型和长打威力外，谦虚和成熟的个性也让人印象深刻。五周后 ，Aaron Judge 与杨基队签署了一份一百八十万美元的合约，正式开启了他的职业生涯。Damon Oppenheimer 表示，杨基队真的很幸运得到一位如此有才能的球员。我们球探部门确实识别出了一些特别的东西，做了该做的事情。但是，所有的赞美都应该给 Aaron， 因为他的表现让我们见识到了伟大时刻的降临。